Hello, cookies 们，大家好，我是 Wendy， 来自 Ivan Baking。今天要来教大家做一个软绵绵的面包，就是牛奶吐司 Milk Loaf。那么在一个碗当中加入一些温牛奶，大概四十到四十五摄氏左右。好了之后加入速溶酵母。然后还有一些细砂糖，细砂糖可以帮助激活你的酵母哈。用汤匙搅拌均匀，之后放一旁激活大概十分钟。十分钟后你会看到有明显的泡泡在上面呢。从碗旁边你也是可以看到非常清晰的泡泡，就是说你的酵母可以用。在一个大碗当中加入高筋面粉，蛋白质大概十一到十三八仙左右，然后加一些细砂糖还有盐，搅拌均匀。好了之后，在中间开一个井哈，好让它有一些空位，加入我们的啊这些液体。然后在另外一个小碗当中敲开鸡蛋，今天我用的鸡蛋是 B 等级的 Grade B 的鸡蛋，这样子敲开了之后才加入呢，能够避免一些坏掉的鸡蛋哈、哦。然后现在加入这些酵母的混合物，一边加一边搅拌。好了之后就继续搅拌，慢慢的往外搅哈，之后加入水，水在这个状况当中呢，要慢慢的加入，因为不一定要用到完哈，加到它的程度跟这个影片的浓稠度一样就可以了。加到一定的程度之后，就可以改换成刮刀，来把这些面团呢。来堆积在一起，然后记得把旁边这些都全部刮下来，然后混合到这种程度，又湿又黏的面团之后，就可以加入这个无盐牛油，确保你的无盐牛油是室温软化的，这样子你可以比较轻易的加入你的面团。在加牛油的时候呢，我喜欢放在这些面团的表面上面哈，因为有油了之后，它们就比较容易搓了，不会那么黏了。混合到一定的程度，改换成用你的手来搓会比较方便。搓到它大概加入成这种程度了之后呢，我们就要把它们 transfer 到我们的这个 silicon mat 或者是桌子上来搓会比较方便。那么因为它是一个非常黏的面团哈，所以呢，建议在你的这个 counter top 上面或者是你的桌子砧板都放上一些的油，这样子可以防粘。把面团倒出来，之后你的双手也涂上一些的油。我们要来搓面团，大概十分钟左右。这个是一个非常柔软的面团啊，搓到一定的程度，它开始黏了之后呢，就用你的刮刀来搓，会比较方便。十分钟过后呢，你会发觉到这个是一个偏软又黏的面团哈，非常柔软。我们现在啊要来做这个玻璃窗的测试了，就是 window pane test， 能够测试你的这个啊它的筋大概能够伸展的多少哈。注意看哈。慢慢的、轻轻的拉扯，你几乎可以看穿，所以叫做玻璃窗的测试哈，像玻璃窗一样。那么如果扯破了之后呢，它会有明显的这个圆形的切割。那么在你刚才的碗当中放入少许的植物油来防粘。
，就小心翼翼的把你的面团放在中间，之后呢，也让它们滚一滚哈、哦，来让你的整个面团都有包着油哈、哦，然后让它们醒面大概一个小时到一个小时半左右，好让它双倍大了之后呢，就可以了。在这个时候呢，准备一个面包烘烤盘，那么在里面涂上一些的植物油。之后你可以用手指来测试一下，如果它不会反弹，就是代表已经好了。那么把里面所有的气呢？都全部跟它压出来哈，之后现在在你的啊 counter top 上面撒上一些的面粉来防粘，面团把它倒出来，也撒上一些的面粉。现在我们要进行第二次的搓，就大概搓一个一分钟左右就可以了，目的是要把里面所有的气都排。排出来，那么你搓到它变回好像原本的大小，就是意思说你已经搓好了，把它们分成三份。你可以用秤来称重，如果你要分得很平均的话，那么呢？撒上一些的面粉，在你的擀面棍上面也是撒上面粉。之后呢，从中间往外面擀，擀上跟擀下，把它擀成长条形。目的也是要排气，你会听到气泡的声音。之后把它们三分之一对折。那么记得哈，你那个平面是要在下面的。继续撒上一些面粉，在你的擀面棍上面之后，同样的，从中间把它们往外面擀平，擀成长条形。之后，这个下面的一端，把它们杆给它扁哈，要连在啊你的这个 counter top 上面。之后呢，用你的手指把它们卷成长条形，这样子一边卷一边捏，它才能够卷得紧紧的哈。卷成这个肥肥又短短的这个长条形，非常可爱啊！就把它们放进你的烤盘当中，先放左右，之后再放中间，给它们有一些空位伸展哈、啊，平均的放。之后盖上保鲜膜，现在我们要进入第二次的醒面，大概醒一个四十五分钟，直到它来到你的这个烤盘的大概九十八线左右。看它非常的啊膨胀的感觉哈。之后准备一颗蛋，来做它的蛋液，把它们打散。建议呢，用比较软的刷子哈，然后我们要刷上薄薄的一层就可以了，不要刷得太厚，要不然烤出来的颜色会不均匀。刷上薄薄的一层，哇，看到它们膨胀成这样的样子，非常的漂亮哦，肥肥的。<笑>好了之后，把它们放进烤箱，预热的烤箱一百九十摄氏，烤二十到二十五分钟，可以看到它明显的大了一些哈、哦
，而且你看，在这个时候它的颜色已经非常的金黄色了，所以呢，我们就必须盖上一层的铝箔纸 （aluminium foil） 之后再烤多一个十分钟，这样子呢，颜色不会过黑。烤好出来，把铝箔纸拿走，哇，看到了颜色吗？听到这个声音，就代表它已经熟了。如果有温度计的，可以插进中间之后测试一下，大概八十到八十七摄氏就是已经烤熟了。把它们放凉，大概十到十五分钟后才脱模。记得要在这个时候就脱模，要不然的话呢，你的面包下面会变成啊，就是湿湿的。那么，如果在这个时候脱模了，它就不会湿湿。好，我们的面包已经做好了，是不是非常漂亮呢？撕开来看，哇，看到吗？那个拉丝的感觉。那么，相信你们也知道这个面包有多软了。单凭看这个拉丝，你看到没有？非常的柔软。刚烤好的这个面包呢，是最柔软、最好吃、最新鲜的。看，我好喜欢这个面包师傅。你也可以把它切成薄片。哇，看它里面的内部结构，就好像外面卖的面包，对不对？可是这个是特别的柔软。那么你可以收在一个 plastic bag 里面密封起来，大概三天。如果收进冰库里面，存留一个月左右。那么现在不用怕买不到面包了，可以自己做了，对不对？我非常喜欢这个食谱哈、哦，比外面卖的还柔软，因为它里面是有牛奶的成分哈、哦。看到吗？它的里面的这个气泡非常的均匀，而且你看，表面都非常的柔软。可以很轻松的就撕开了。那么一个好的面包呢，你撕开的时候不会掉太多的面包屑的。你看，撕开来会有拉丝的感觉，而且不会掉太多屑的，就是代表它蛮潮湿、蛮柔软的哈，不会干燥。你看到没有？很爽的感觉，<笑>来吃一口。嗯，单吃面包我是觉得有一点不错，一点点咸咸的感觉，那么非常的香哈、啊。因为它有牛奶的味道，那么呢，拿来搭配跟这个冷冷的牛油更加好吃。那么还没看我上个礼拜的视频，请记得观看；还没有订阅我朋友，请记得订阅我。还有记得关注我在我的 social media， 我的 Facebook 还有 Instagram。下期见，拜拜。